ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ചെയ്ത് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയാലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുള്ള പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു കിലോളം ഉള്ള ചിക്കനാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതായി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒന്നര സവാള ഇതാ ഇതേപോലെ കനം കുറച്ച് നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു പട്ട കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അരച്ച് ചേർക്കാനല്ല ആദ്യം നമ്മൾ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ വേണ്ട മസാലയുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ച ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും മണവും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ കഷ്ണമുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് മൊത്തത്തിൽ കുരുമുളക് കുരുമുളക് നമുക്ക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ മൊത്തത്തിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാരണം ഞാനത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിക്ക് ഒരുപാട് എരിവും കൂടില്ല ഇത് ഇത്രയും നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏലയ്ക്കെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വരുന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഒന്നര സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാളയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സവാള നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റേതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി ക്രെഡിറ്റ് പകുതി അല്ല ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ക്രെഡിറ്റും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് തന്നെയാണ് ഹസ്ബൻഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ വഴി പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സവാളയല്ല ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതോടൊപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു നെച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു വലിയൊരു കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന അളവിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരി ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ അരി കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിൽ സവാളയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതായത് ചിക്കൻ കറിയും നെച്ചോറും പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നെച്ചോറും റെഡിയാകും എറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ കറിയും നെച്ചോറും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സവാളയെല്ലാം ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സവാളയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരട്ടെ സവാളയും തക്കാളിയെല്ലാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നെച്ചോറിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ് ഇത് അത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും കുക്കറിനകത്ത് ഞാൻ വിസിലടിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് സാധാ രീതിയിൽ അടച്ചേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കുക്കറിനകത്ത് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിസിലടിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു നെച്ചോറല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയെല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചത് കാരണം തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് മല്ലിപ്പൊടി നല്ല വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിനാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിന് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ അളവിന് കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ കണക്കിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം വലിയ സ്പൈസി അല്ല നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാരണം ഞാനിവിടെ ഇതൊരുപാട് സ്പൈസി ആക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കൊടുക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് പൊടികൾ കരഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മസാലയും സവോളയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണയൊ
കാരണം ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തു നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഞാനൊരു സെമി റോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ചാറോട് കൂടി ഒരു കറിയാ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അരി പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അരി റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം കറക്റ്റ് വേവായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് നെയ്ക്കകത്തിട്ട് വഴറ്റിയ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കുറച്ച് സവാളയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴ ക്ലൈമറ്റ് വളർന്നല്ല നീ ഇന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഴയാ തമാശ അല്ല പ്രകൃതിക്ക് വരെ മനസ്സിലായി നീ ബ്ലോഗ് ചെയ്തത് ചിക്കൻ കറി നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കറി വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് എന്ത് വറ്റി വരണം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ നെച്ചോറിനകത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും അതുപോലെ കുറച്ച് സവാളയും നെയ്ക്കകത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യുടെ രുചി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നെയ്യ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും സവാളയും ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ഞാൻ അവസാന സ്റ്റേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചിക്കൻ കറി ഓഫ് ചെയ്യാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നെച്ചോറ് ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുത്ത ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും അതുപോലെ തന്നെ സവാള വഴറ്റിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നെച്ചോറ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു നെച്ചോറ് റെഡിയാണ് വിളമ്പാൻ ഇനി അതോടൊപ്പം വിളമ്പേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നെച്ചോറ് അടച്ചു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ആ ഒരു നെയ്യുടെ മണമെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ചോറിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഗരം മസാലയും പിന്നെ കറി കറി കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രേവിയോടുകൂടി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചൂട് നെച്ചോറും നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ബ്ലോഗ്സുമായിട്ട് ഇനി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹോം ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ